నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు దైవ సాన్నిధ్యాన్ని అనుభూతి చెందుతూ అనుకోకుండా ఏమైనా పొరపాట్లు చేసి ఉంటే వాటికి పశ్చాత్తాపం చెందము ప్రార్థనాపూర్వక వైఖరితో వినమ్ర భావంతో క్షమాపణ వేడుకొని మరల అటువంటి తప్పిదాలు చేయబోమని తీర్మానించుకునము తప్పులు జరగకుండా ఉండే మార్గం మన ద్వారా తప్పులు జరగటానికి గల ముఖ్యమైన కారణాలను తెలియజేస్తూ వాటిని నిరోధించుకునే మార్గాన్ని కూడా దాజీ ఇక్కడ మనకు తెలియజేశారు even things quickly you have agreed you have ego you fight with someone or especially the dearest ones out of ego and then later on you repent ego is number one culprit number two desires you want things so fast and you mess up with the speed but to provoke this ego or invoke this ego and play out your desires or greed will be absent if contentment was there that's why some of you might recall the dialogue between raja janak and astavakra raja janak asks astavakra the great sage how can i achieve moksha liberation how can i remain detached and this great sage he answers kshama arjo santosh satyam indaya if you develop this quality you will be guaranteed to arrive at a state of liberation and one of those qualities he mentions here is the state of contentment this is just the outcome of all that content heart i think it's your to be safeguarded against all the repetitions of mistakes so we have to cultivate the seeds of contentment in our heart to me when i analyze my daily activities i find the most important loss to me was when i am not absorbed in him I have to make you turn only reconnect yourself when you understand the importance of remaining connected with the great master and the loss is perceived in the heart automatically your heart will cry out what did i do where have i gone wrong so immediately even before the bed time you will make a course correction during daytime itself <laughs>